Hola a todos, ¿cómo estáis? Es un placer estar aquí con vosotros una vez más en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es del gran ejercicio, bueno, el ejercicio no, que el ejercicio ya está subido, este gran 11-11 que va a ser una cosa bastante fuerte y creo que ya he mencionado las últimas, no, las últimas no, anteriores lecturas semanales que hice justamente con este oráculo, hablando de un poquito de las energías del 11, que el 11 termina la influencia, vamos a decir, de esa etapa del 11, la evolución, eh, álmica y todo este tipo de cosas termina nos dieron demasiado tiempo pa, demasiado mm, quiero decir mucho para aprender para sanar para avanzar para superar cierto karma y no estoy diciendo que ya está que terminó pero que la etapa de aprend vamos a decir de esas cosas más profundas ya 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 lo llevo yo diciendo desde hace un año y algo casi dos años vale por lo tanto eh, Estamos llegando a la era, vamos a, a llamarla así, del 22, ¿vale? Y yo vengo en este canal haciendo tarot evolutivo, o al menos es lo que intento, es lo que busco, dando ejercicios y dando muchas cosas y muchas claves para la gente que quiere evolucionar, para la gente que quiere sanar, para la gente que quiere vivir libre. Y estamos ante ahora mismo un portal que para muchos que hemos conseguido sanar, aunque sea una cosita, aunque sean cuatro cositas, que este 22 va a ser como esa orilla, como es esa paz que digamos. Eh, y la verdad es que, se, es, es que se va a notar. Y mucha gente ya lo empieza a notar a otra. Le empieza a apretar mucho ese karma que digamos esa noche oscura. Estamos llegando a eso. Cada uno, como ya he dicho en alguna que en algún vídeo, cada uno vive su noche como quiere o como puede, hay gente a la que le gusta la noche, hay gente a la que le aterroriza la noche, por lo tanto cada uno la vive como sabe, como puede o como le da la gana, ¿vale? Entonces este gran 1111 mmm, le va a dar fuerte en especial a la gente que está todavía con la evolución de llamas gemelas, ¿vale? Hay mucha gente que está viviendo últimamente con una presión como una ansiedad, como una cosa bastante feita que viene a ser que tiene que ver con la llama gemela. Y para como yo la llamo la nueva generación de las llamas gemelas, la gente que todavía no estuvo, la gente que aún está en ese sanar. Así que paciencia, ya sea que tú ya estés en una conexión de, de llamas gemelas o recién estás llegando, paciencia. Va a dar fuerte. Y no estoy diciendo esto porque es lo que tiene que pasar y es lo que tienes que vivir, sino cuando uno ya sabe algo a conciencia, puede manejarlo mucho mejor, puede verlo, analizarlo y dejarlo ir o sencillamente llevarlo mejor. En, estas, en este vídeo de hoy he decidido hacer un vídeo, ya que no estoy muy bien, pero quería hacer este vídeo, no sé por qué me salía, quería ayudar o al menos dar, aportar un granito de arena, así que... Lo que haremos es analizar las energías que, que van a ser unas lecturas rapiditas, cada signo con una carta de oráculo, saber qué es lo que le está diciendo el 1111, qué te dice, qué te está diciendo, qué no te deja acceder a aquello, de qué hay que alejarse, a qué hay que acercarse con el fin de ir a esa etapa tuya y al final sacaremos un, una cartita de de los ángeles, ¿vale? Empezaremos por el cumpleañero y abajo y ya, os, ya te dejo los capítulos de cada lectura y signo, ¿vale? Así que vamos allá, empezamos por el cumpleañero Scorpio. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, espero que estés súper bien, felicidades a toda la gente que está cumpliendo años, a la gente que ya cumplió, espero realmente <ríe> vaya etapita y baño, vaya cumpleaños os ha tocado, espero que realmente este año sea el último de tantas situaciones difíciles y el comienzo de una etapa fantástica en tu vida. Empezamos, Scorpio, empezamos. Por este oráculo que gustó tanto a la gente y no, la, no era la primera vez que lo sacaba, pero bueno, vamos allá. ¿Qué te dice el 11-11? Escorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Qué te dice el 11-11? Ahí está. La familia y tribu, esta carta viene a hablarnos signo de Escorpio de que algunos de vosotros a lo mejor durante toda tu vida puede ser, has estado regido que digamos por lo que es la familia, religión, identidad, ¿vale? Esto viene a ser un poquito identidad. A mí esta carta me aparece para esa gente que se siente diciendo Escorpio, ah, esto es normal, te sientes un poquito diferente, te sientes súper diferente. Estás en una etapa del 2. La dualidad 
hay que tomar una decisión, pero firme, ahora ya, ya más que nunca, cierras esa etapa con la valentía que se necesita, que es dejar, aparte que digamos una identidad, no estoy diciendo olvidarte de tus amigos, la familia, la religión y todo este tipo de cosas, no, estoy diciendo que te alces, que digas, este, este soy yo, esta soy yo, y es lo que soy y punto, me amo, me acepto y punto. Te está diciendo que llegas a la tierra con una familia, llegas a la tierra con una carta, natal y ese y en esa carta natal se te vienen muchos retos y en esta misma familia vienen muchos retos no te está diciendo que vienes a una familia por ejemplo que no te acepta y es tu cruz y necesitas pues estar en ese sufrimiento y en esa represión para nada te está diciendo que mires a tu alrededor que por algo naciste en el sitio en el que naciste por algo eres diferente por algo estás todo el rato con desafíos con elecciones y sacrificios, por algo, sino de Scorpio, esta carta viene a hablarnos un poquito de la identidad, del grupo de personas a la que es, a la, al que llegas, llegas a per, vamos a decir, que eres grupo de esa gente y de cierto modo te sientes un poquito bicho raro, te sientes un poquito diferente, te sientes que, hostias, no encajo mucho. Te la dejo por aquí. Y ahora sacaremos un arcano mayor para decirnos a qué etapa te están diciendo, a qué, a qué te lleva este 1111 o a, a dónde, porque yo lo veo como una evolución álmica, una etapa álmica. ¿A dónde te está haciendo Escorpio? Aquí estás, claramente has vivido un cambio. A la carta de Sagitario, a la energía de Sagitario que viene a ser la energía de la espiritualidad, el equilibrio, el balance, la purificación. Eso es la paciencia contigo mismo, con uno mismo. Esta carta viene a hablarnos muchas veces de confiar en lo que viene a ser tu voz, tu guía, tu guía. ¿Vale? Algunos de vosotros hasta hace no mucho a lo mejor que no habíais logrado, algunos, ¿eh? cómo comunicarte con tus guías, con tus ángeles arcángeles y yo veo que aquí hay una energía súper fuerte presente en tu lectura, signo de, de, de escorpio y realmente esta carta se ve, se nota. Dos aguas, llamas gemelas para algunos de vosotros. Para algunos esta evolución ha sido mediante una llama gemela, algunos, como he dicho, pero que es signo de, de escorpio, algunos que tenéis como algún tipo de poder sanador que se te viene por herencia, por linaje y ahora mismo a lo mejor lo que te dicen es abrazarlo, abrazarlo, eh, estudiarlo a, a lo mejor y desarrollarlo. Estamos hablando de una energía, repito, del equilibrio, lo que dijimos antes. El hecho de que te identifiques como tal no significa que digas corto todo tipo de relación, es la aceptación. Acepto que la gente pues es como es, acepto que yo soy como soy y vamos a estar en el punto medio. ¿vale? Esto no está diciendo que quemes a todo lo que vienes conociendo hasta ahora, tampoco te está diciendo que, que lo abraces, pero un punto medio, un punto medio. Escorpio en especial, y sé de qué estoy hablando, Escorpio cuando por ejemplo amo este amo de aquí a la luna ida y vuelta en tacones, te está diciendo no, buscar un punto medio, porque Escorpio en especial con las energías de Tauro que ahora mismo vivimos, te va a, a tirar por lo fácil, tú vienes aquí haciendo planes y te dice no, que eso es muy complicado, te voy a poner una situación con el fin de que tú, tú aprendas a que la cosa, la vida, tu vida, sea un poquito más moderada y justamente esto es lo que viene a decirte vamos a ver ahora Scorpio qué es lo que no te deja acceder a estas energías de qué hay que hacer de qué hay que alejarse uy a qué hay que acercarse y una cartita de los ángeles Scorpio Sol Luna Ascendente y Venus igualmente recomiendo que le eches un vistazo a los otros vídeos de tus de tus signos y así vas a hacerte una lectura un poquito, vamos a decir, que encaje mucho mejor a tu situación. ¿Qué es lo que no deja que avances? Se lee, 
del revés, si eso es alguien que está estancado en una situación, esto es alguien que no se abre, esto es alguien que hace de ese, ese don, esa identidad que digamos algo muy mío, yo soy así, punto, y si me aceptas bien y si no, pues ya está, que no me hables, que no sé qué, que no sé qué, y esto es una energía signo de escorpio de que una de dos, o tú has abrazado a esa identidad con la que naciste tan fuerte que te cuesta soltar y abrazar tu nueva identidad, esto es una energía, disculpa que te lo diga, pero en, tú lo buscas y muchas veces viene a hablarnos de avaricia. O has querido tanto, 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 tanto tu lado, tu lado, o mucho, demasiado, tu, bueno, lo que es tu identidad con la que naciste. Y esto nos habla de un estado de alguien que está estancado a la energía tierra, quizá, o a una situación, a algo material, la estabilidad. No quiere vivir, vamos a decir, oh, una situación que le viene a cambiar su realidad y su estructura que supuestamente es estable. Te la dejamos para aquí. ¿De qué hay que alejarse signo de escorpio? De darle tanta vuelta a la cabeza, de darle tanta vuelta a la cabeza, de aceptar la situación, de aceptar el mensaje, de aceptar la sabiduría, el punto de vista tuyo con moderación, dejar de pensar tanto. Esta carta está hablando de un cambio de lo que es la conciencia, pero un cambio definitivo. Esta carta también estamos hablando de que a veces uno se echa las culpas de manera disculpa, que te lo diga así, pero es lo que dicen. Inútil, tanto darle vueltas y vueltas y vueltas a una situación para nada. No te va a llevar a ningún lado, no te va a llevar a ningún lado. Ahora, si tú quieres hacer lo mismo, perfecto. Esta carta de que hay que alejarse, pues de darle tanta vuelta a la cabeza, de culparse, de autoculparse y de una pena a que hay que acercarse o qué, hay, qué es lo que hay que reforzar. Justamente la carta que se dio la vuelta antes, el as de espadas, la claridad en tu mente, alejarse de tanto bla, bla, bla y el RQR que digo yo y acercarse al poder de la palabra, la claridad. Esto es una decisión a, a tomar, esto es, es que digas, ya está, esto es un abre caminos. En realidad, a muchas veces no necesitas que nadie se te venga a hacer algo con el fin de bloquearte los caminos. A veces uno mismo con estas energías y estas lo, es que bloquea sus caminos, esto es así. Signo de escorpio, no sé si en tu carta natal hay mucho elemento aire, pero que este elemento aire no está bien llevado de momento, cosa que se puede arreglar fácilmente. Necesitas la claridad, el poder de la palabra, decir lo que piensas, lo que sientes, sin tanto querer quedar bien, sin tanto, 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 a lo mejor eh, querer dejar a todo el mundo a gusto. Escorpio, no fuiste hecho para encajar, sino para resaltar. Vamos a ver o destacar. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Escorpio, sol, luna, ascendente y Venus. Ahí está. Escorpio, dejarlo estar, dejarlo estar, calmarse, dejar que la situación, como he dicho antes, un corte, pero que esto es la continuidad o la finalización de una situación a base de una verdad, de una verdad, la hablada, la hablada, ¿vale? Y esto también es una energía del 4, el portal, yo no digo nada más ya, dejarlo estar, no le des tanta vuelta, fluye, la vida siempre fluye, créeme, la vida siempre fluye. Lo difícil bien a veces es fluir con la vida y eso es algo que se entiende porque a la, a la hora de hacerlo pues dejas ver tu lado más vulnerable, por lo tanto se entiende el signo de escorpio, pero te están diciendo déjale esta situación a Dios, el universo, tus ángeles, tus guías, eso que dijimos antes, si tú estás buscando tanta, tanta, tanta cosa porque conozco muchísima gente que quiere dejar ir y ya le está haciendo tantas cosas que se estanca, o hay gente por ejemplo que quiere aprender algo, a canalizar, echar las cartas, eh, meditar, que se acaba, que acaba con una sobrecarga. Te está diciendo, abre tu canal a la sabiduría divina. Te va a dar ahí todo lo que necesitas y más. Lo único que necesitas hacer aquí es aclarar tu mente para que la recibas, para que cuando esté allí la llegues a ver. Escorpio, igualmente yo te digo, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus y así te haces una lectura que encaje mucho mejor con tu situación. Mil gracias y hasta la siguiente.
Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer, pues ir con tu lectura, vamos a sacarte una cartita del oráculo, a ver en qué energías estás, qué te tienen que decir, qué quieren que sepas. Ahí está, signo de Sagitario. Autosabotaje, encaja perfectamente con la carta esta. Estamos hablando de que ciertas cosas a lo mejor que dejaste atrás, ciertas cosas que dejaste ya en el camino, te deshiciste de cierta carga, pero que aún así está ahí, como que a veces te da miedo, estas cosas regresan. Pero si te has fijado en la figura, vienen a ser cosas muertas, ya cosas que ya no existen en tu vida. Autosabotaje de cosa de una sombra que ya no mucho. Esta carta, signo de Sagitario, nos está hablando de que muchos de vosotros a lo mejor que sabéis que tenéis que hacer algo, pero que no lo hacéis y estás con él ya mañana, ya pasado. Si no es Sagitario, vamos a recordar que tú eres aquí la flecha. Tú eres una gran energía en potencia. Eres buah, Sagitario, la flecha. Pero que si te quedó esta cartita, si se te quedó esta cartita es porque realmente hay algo que tiene que ver con tu evolución álmica y que realmente vamos a decir que estás dejando ya mañana, ya pasado, te piensas que mañana vas a ser un poquito más capaz que digamos de dejar ir, de soltar, de evolucionar, de meditar, no lo sé, esto que cada uno por favor que la tome a su manera, pero que es agitario, esta, esta energía es de alguien que dice, bueno, con esta lucecita a lo mejor que tengo me es suficiente, me es suficiente, sabiendo que tú en ti mismo has logrado una gran sabiduría, ¿vale? Ya te conoces las cosas como funcionan, tú cómo funcionas, pero aún así dices, dices a lo mejor que así ya está bien. ¿Para qué abrir ese infierno? Bueno, tú sabrás, ¿vale? Pero que esta carta claramente te está diciendo que hay algo que tú sabes que hay que hacer, pero que tú no estás haciendo y el tiempo no se va a esperar. Es que, es que nada ni nadie no va a esperar este tiempo, signo de Sagitario. Va a terminar ¿Vale? Y va a llegar un rato en el que digas, no lo he hecho, podía haber hecho esto y lo otro, a lo mejor en ese ejercicio de portal, a lo mejor si hubiese llevado esta situación con una energía un poquito más elevada que digamos, no lo sé, esto es general y claramente que sí quedó, por algo será. Vamos a ver Sagitario, ¿a dónde te quiere llevar esta energía del portal? ¿A dónde te quiere llevar el 11-11? Gracias. ¿Ves? Tienes todo lo que necesitas, signo de Sagitario. Así que manos a la hora. La carta de Acuario. La carta de Acuario, signo de Sagitario, muchas veces viene a hablarnos de una conexión tremenda con lo que viene a ser el universo, Dios, como tú quieras llamarlo. Es una energía de deseos, es una energía de dejarle, de aprender, eso es, aprender a rendirse y esto qué significa no te estoy diciendo que dejes lo que estás haciendo en plan ah ya está ya 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 me rindo no pero que esta carta nos habla muchas veces de un grupo de personas o de alguien que lo que quiere hacer es dominarlo todo dejar aquello de no eso ha de ser así o hasta te está diciendo bueno tú sabrás pero que nos está hablando de una energía de equilibrio y la energía de la colaboración del, uni del universo hacia contigo vale es como que hay una luz allí que tú no quieres ver o sencillamente dices puede que ocurra esto pero yo voy a hacer que ocurra esto lo otro tú insiste en ese camino pero si allí no es tu lugar tú no vas a estar allí insiste lo que quieras y más claramente hay libre albedrío pero cuando tú por ejemplo pides por ayuda o señales una apertura de caminos y estás insistiendo en algo más pues claramente como que para qué esta carta estamos hablando de fe mucha fe de un guía de poderes, pero que ven a ser de, esas, de esos poderes que digamos por la noche, como soñar, visualizar cosas, signo de Sagitario, es una energía de, de fertilidad para la gente que no quiere, ¿vale? De fertilidad para la gente que no quiere mucho ojo, pero hablo de, a, hablando de esto como una etapa álmica, esto es una energía de equilibrio, es una energía de aire, pero que habla del equilibrio, lo que es tierra y agua, las emociones y las acciones, averigua si lo que, te, lo que te hace aquí estar con aquello de ya mañana, ya pasado es una cosa emocional que tú no quieres afrontar porque la energía de acuario con una situación es la energía de alguien que ahora mismo lo que, quiere, lo que busca es divertirse lo que busca pues es estar muy bien porque ya lo pasó muy mal 
y ahora pues lo que quiere es divertirse y decir bueno pues ya mañana ya ha pasado equilibrio equilibrio para realizar ciertos darle vida que digamos a unos deseos vamos allá pero que también esta energía ya te digo es una conexión increíble con, con el universo Dios como tú quieras llamar vamos a ver Sagitario yo no digo nada ¿qué es lo que no te deja acceder a esta etapa? ¿de qué hay que alejarse y a qué hay que acercarse para estar bien con uno mismo? vamos allá ¿Ves? el corazoncito cerrado y esta carta claramente nos está hablando de alguien que quiere llevar cierta situación o etapa con mucha lógica porque no quiere ver no quiere ver no quiere ver cómo pues cierro el cuarto chakra el chakra corazón lo cierro y así pues a ver si así me va mejor vamos allá signo de sagitario qué es lo que no deja que esta situación se manifieste invertida porque hablando como dificultad o bloqueo siempre se lee invertida sino de Sagitario, que estamos hablando eh, de que algunos de vosotros le, le habéis llegado a perder el punto de vista, vamos a decir, o la visualización de una situación a futuro, ¿vale? Porque esta carta es la que te dice sueña lo alto, vas a recibir notificaciones, noticias y señales, revelaciones, pero de algo que tú estás haciendo, que has hecho. Pero esta carta que es así dice que Alguien aquí se ha desconectado, que digamos, de su ser, de sus emociones, esa conexión que dijimos tan fantástica que tiene alguien con el universo Dios. ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que se aprovechó mucho, mucho, mucho de ti, tu confianza, tu tiempo, lo que sea. Y esto es una energía de que muchos de vosotros, signo de Sagitario, le, le llegasteis a perder un poquito de fe, que digamos, a una situación. Debido a cierta situación difícil que habíais vivido, a lo mejor que dijisteis, ¿y por qué Dios deja que esto ocurra? ¿Por qué el universo deja que esto ocurra? ¿Qué broma es esta? Es normal, es normal que te diga que eso está mal, mentira cochina, es normal. No, a ver, no estoy diciendo que sí, que olé, pero que es normal. Le perdisteis la fe al futuro, a lo mejor sencillamente quieres ver el futuro, quieres visualizarlo y no lo consigues visualizar como antes a lo mejor la clave está en tu conexión en tu conexión porque este 11-11 mucha gente quiere cosas materiales que también que ole que cada uno pida lo que quiera pero lo suyo la clave es profundizar conectar con tu ser de qué hay que alejarse pues eso mucho aire mucho aire eso de 1 y 1, 2, es una energía bastante buena, es una energía de alguien que está viendo con claridad, quiere acercarse a sus objetivos, a su futuro, a sus anhelos, que digamos, pero de una manera lógica. No estoy diciendo que es algo feo, ¿vale? Pero tú sabes que por mucho que tú quieras acercarte a eso, siempre va a haber algo que te bloquee ese camino. ¿Por qué? Porque no estás haciendo esto con sinergia. No estás haciendo esto con la ayuda de tus emociones. El motor, motor de cualquier cosa a la hora de visualizar o manifestar o hacer una energía, un, un ejercicio de portal es el corazón. Por eso yo digo que empieza agradeciendo, medita unos días antes o no sé, escucha una energía elevada. Hay que alejarse de de estas energías o de alguien en tu vida a lo mejor como que te quiere dominar como que te quiere llevar por donde ellos quieren así que signo de Sagitario alejarse de unas energías de emociones frías has intentado a lo mejor llegar a ser fuerte y terminaste siendo frío y eso es algo que nos ha ocurrido a todos ¿eh? tampoco a qué hay que acercarse un 5 de oros un 5 de oros es una persona con mucha dignidad es una persona que es capaz de que pase frío emocionalmente hablando, eso que dijimos antes aquí, que pase frío, vamos a decir, mucha carencia emocional, mucha carencia en su vida, es una energía de bloqueo. Recuerda que te dije, que te dije antes, el equilibrio, tierra y emociones, y si las emociones están bloqueadas, como ya hemos dicho allí, la tierra, la energía de tu tierra está bloqueada. Es una energía de alguien con mucha dignidad, con mucho orgullo y te están diciendo, signo de Sagitario, que hay que saber pedir ayuda cuando es necesario. Hay que reconocer cosas porque tú, este hombre o esta mujer, está en el frío, que está nevando y tal, pero que aquí hay un hogar que puede acogerlo. Hay un hogar, hay, hay luz, 
hay agua, hay calor y aún así prefiere estar en la calle pidiendo y no, y no pedir ayuda. Esta carta dice saber reconocer cuando uno pide ayuda vale y no ya mañana ya ha pasado. Claramente esto es general y cada uno hace con su vida lo que quiere, pero esto es lo que te dice tú. Tu portal, Sagitario, igualmente echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus. Te han quedado dos cartitas aquí. La primera dice, la situación va a mejorar, claramente va a mejorar. Nada feo dura toda la vida, es que ni lo bueno, por lo tanto imagínate lo, lo malo o no muy bueno. La situación va a mejorar, fe creer en que esta situación va a mejorar, conecta, conecta y vive en tu aquí y ahora como esa situación realmente está mucho mejor, lo único que necesitas es conectar con tus emociones y la carta está hablando, vuelva a pensarlo. ¿Qué significa esto? Si una vez agitar, la, la manera en la que vienes haciendo las cosas, no te están diciendo ni que está bien ni mal, que, pero que claramente hay una desconexión ahí, que vuelvas a pensar tu actitud, que vuelvas a pensar si realmente tu manera, el futuro que tú quieres, es encaja con tu realidad, porque la actualidad tuya con estas energías puede que no sea súper compatible con lo que tú quieres llegar a ser o a a tener en un futuro porque el futuro te está diciendo va a mejorar claramente hay que colaborar porque esta, esta sirena de aquí está colaborando está yendo hacia la luz no es que la haya ido a buscar la luz la luz está aquí hay que profundizar salirse de esas oscuridades e ir hacia la luz la luz como tú la llames rezar orar eh, meditar como tú quieras llamarla. Sagitario, esta ha sido tu lectura. Igualmente, como he dicho, echar un vistazo a los otros a tus oh, a las lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus. Y vamos con el siguiente. Muchas gracias. Hola Capri, ¿cómo estás? Vamos allá con tu lectura. Espero que estés súper bien. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Vamos con tu lectura y empezamos por el oráculo. A ver qué cartita te queda, qué te tienen que decir, acerca de qué te quieren hablar. Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Igualmente echar un vistazo a las lecturas de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Y así, sí, ya te digo yo, que vas a hacerte una lectura que encaje mucho mejor con tu situación. Y tu carta se dio la vuelta... Y aquí está, sexualidad, la carta, una carta bastante bonita de color rojo, que viene a ser, fíjate cómo son aquí las cosas, que viene a hablarnos del primer y el segundo chakra, en especial el primer chakra que viene a ser de color rojo, pero es elemento tierra, ¿vale? Es como tú, por lo tanto es un chakra que habla de lo que es su supervivencia es un eh, a lo mejor en estos días o en estos últimos años has visto que tu capacidad de saber llevar una situación se ha visto un poquito así a sano digo que ha estado ni bien ni mal pero que claramente lo que hemos vivido por lo tanto puede que te hayas visto un poquito intimidado por cierta situación pero que signo de esa de ay, disculpa de capri te está diciendo eres quien eres reconoce quién eres el color rojo insiste en el color rojo de estos días pero no mucho porque seguimos en el año del toro, por lo tanto no insistas mucho, pero fíjate esta mujer, seas hombre o mujer, aquí da igual, es el 4, 11, 11, 1 y 1, 1 y 1, pero que tiene aquí una energía que la defiende, que la defiende, eso es el renacer. Esto es una energía de salud, esto es, es una energía bastante buena, es alguien que cambia su piel, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás, te estás hace mucho tiempo. Claramente eres Capri, te iba a quedar una energía que, que significa mucho algo con la tierra. Al fin y al cabo Capri, oh, la tierra, estabilidad, alguien que realmente que se rompe el cuerno hasta conseguir lo que quiere. Por lo tanto, esta energía te está diciendo, si has estado por un tiempo largo o corto, que no reconoces quién eres o sencillamente has estado con unas energías de un conflicto, tu identidad, quién eres, te está diciendo orgullo, orgullo. Eres quien eres y punto pelota. Mírate al espejo. Las claves de esta carta realmente vienen a ser como que te están diciendo vístete con esa ropa signo de Caprica, el mejor que te hace, eh, te hace ver súper llamativo. Ese maquillaje que a ti te gusta como chica o como chico, da igual. Sencillamente te está diciendo que seas bien orgulloso de quien eres y no hace falta que defiendas lo que eres. Con que tú lo sientas, con que tú lo veas así, ya ha llegado ese mensaje, ya lo ha recibido todo el mundo, ¿vale? 
porque tu aura es algo increíble, sexualidad, ¿vale? Es una energía de hacer, no sé si has vivido una situación difícil, Dios no quiera, y tocando madera, que tiene que ver con tu sexualidad y que te ha reprimido un poquito, sencillamente que te ha hecho sentir un poquito pequeño, pequeña, te está diciendo que no, deja esto aparte, y hasta sánalo. Vamos a recordar, cambia tu piel, deja esa etapa. Estamos en una, en una finalización de una etapa álmica y vamos a llegar a otra y necesitas adaptarte. No te quedes aferrado a una situación. Sé que es fácil hablar, pero al fin y al cabo el que está viviendo esta situación eres tú. Sana, el Hoponopono va de perlas, va de perlas. Vamos allá, signo de Capri. A ver, vamos a sacarte un arcano mayor para ver a qué etapa te quiere llevar el 11-11. A qué te quiere llevar el 11-11. Vamos allá. La carta de Leo. Mira, ves si es que... ¿Para qué? Esta carta que ya de por sí habla de fuerza de voluntad. Habla de una energía de alguien que realmente... Pero que no es algo que tú adquieres desde fuera, sino algo de ti. Para la gente que ya ha hecho esto de armonizar sus chakras y tal, genial. Para la gente que no empieza siempre desde el, el chakra raíz. Siempre. Porque si no, es que vas a complicarte mucho la vida. Desde el chakra raíz. Y hablamos también del chakra corazón. Es reconocer. Hay reproches. Hay emociones de odio a lo mejor. Hay emociones de, ay Dios mío, ojalá que te pase algo porque realmente necesito sentir ese alivio. Bueno, tú vibra en esa energía lo que quieras, pero hablamos de una energía tuya. Hablamos de una evolución tuya. Capri, te está hablando de Buscar esta fuerza de voluntad en ti, llevar a esta situación con calma, con lógica y con una mente un poquito elevada, lo que es la conciencia un poquito elevada, es la casa 5, la casa del brillar, que está aquí, se me da que está un poquito reprimida para algunos, eh, obvio no todos, la energía del brillar mediante lo que, lo que yo soy, lo que hago, es la energía también, como he dicho, de los hijos y es la energía del hablar, hablar, pero hablar de algo que es tuyo, algo que hay en ti, ya sea pintando, escribiendo, bailando, tú habla como quieras, déjalo salir, déjalo ir. Esta fuerza de voluntad está en ti. Si me dices qué chakra es, y ya te he dicho, Leo viene a hablarnos del chakra corazón, color verde, color rojo, color verde, hay que hacer una fusión allí y hay que empezar poco a poco. No te estoy... A ver, para la gente que no quiere tocar este punto de chakras, busca en Google, en YouTube, qué, armo, qué emoción o qué es lo que bloquea, por ejemplo, el chakra raíz, ¿vale? O el chakra corazón. Y ahí tú lo vas a ver y buscar qué emociones lo regulan y estás ahí. Pero meditar, meditar con el fin de armonizar estos chakras, empieza por el chakra raíz. Vamos a ver ahora, signo de Capri, qué es lo que bloquea, de qué hay que alejarse y a qué hay que acercarse. Madre mía, espérate, espérate. Que ya has visto hasta con el oráculo, has hablado mucho, cosa que me alegra mucho. Eso significa que muchos sí que queréis cambiar, sí que queréis avanzar y eso... Por eso ya hago este, este vídeo, porque estoy fatal, pero aún así, mira, ¿ves? Algo que tiene que ver con tus hijos o algo que tiene que ver con tu niño. Recuerdos, estar viviendo en unos recuerdos, que están muy bien los recuerdos que son algo de tu vida, algo de tu realidad, bueno, de tu pasado ya. Pero no te quedes allí aferrado. La familia, vamos allá, ¿qué bloquea esto? Santo Dios, Capri, esto ya de por sí me está hablando de, bueno, esto yo lo voy a decir rapidito porque qué mala vibra, por favor, y si es tu situación, lo siento en el alma, signo de Capri, esto estamos hablando de una persona que en la intimidad, pues, has vivido una situación desagradable, ¿vale?, una situación desagradable, signo de Capri, y que no... Te ha dejado, desde ahí vamos a decir que has cambiado mucho, ya no hablas a lo mejor como hablabas antes, con esa alegría, con esa felicidad o sencillamente tuviste un amante, a lo mejor sencillamente viene a ser eso, signo de Capri. Esta es una energía del brillo, es una energía de conectar también con tu corazón y cuando esta energía así se da, te digo yo que no vas a ser capaz de que te lo pienses, sencillamente vas a decir vamos allá que nos lo comemos con patatas, pero así la incapacidad de actuar, la incapacidad de, de seguir hacia adelante, la incapacidad 
que viene a ser esto, la chispa creadora. ¿Y dónde está la chispa creadora? En el primer chakra, ¿vale? Y cómo tú llegas a decirle al, al universo, oye, que aquí está mi chispa, ayúdame con el chakra corazón. Todo está cantando aquí solo. Por lo tanto, signo de Capri es una energía, cuando ya viene así, es la, la energía del no. Y esto también viene a hablarnos de una situación bastante desagradable que se te vino de repente, de golpe, en plan, aquí esto, ya sea esto del COVID, ya sea una situación de desempleo, ya sea lo que sea, es una situación muy desagradable. Y esto, vamos a decir, no es la culpa de todo esto, sencillamente porque no avanzo, porque aún tú estás con un recuerdo de esta situación. O oh, bueno, que todavía está ahí algo. ¿De qué hay que alejarse? Que te tomes esto a la ligera, signo de Capri. ¿Vale? Que te tomes esto, vamos a decir, con esa sensación de que, bueno, esto va a venir y que las situaciones, vamos a decir, eh, ya llegará. Esto es una energía que dice, bueno, también es un exceso de sanar. A lo mejor algunos lo que estáis haciendo aquí es llenar demasiado la copa. De llenar demasiado la copa con ejercicios o con lo que sea, queriendo sanar ya sí o sí. Es lógico, es normal, pero aquí hay un exceso. Te está diciendo esta energía, pues alégrate, vive, agradece, vive y disfruta. Aléjate de tanto, vamos a decir, sí, de hacer tanta cosa, disfruta un poquito. Vas a decir, ah, oh, qué feo, si la gente lo que dice es medita. Cada uno que diga lo que quiera, como si dice que mañana es Navidad. Yo aquí te digo, deja de meditar tanto, deja de hacer tantas cosas y disfruta de tu vida. Mírate al espejo, arréglate, sal a la calle, cómetelo todo con patatas y después ya vuelves a meditar, ¿vale? Porque esto es una energía de alguien que está diciendo, yo así lo haré, yo así lo haré. Conectas demasiado con tus emociones no muy bonitas y que te has alejado de tu identidad. Más que identidad, tu esencia, signo de Capri, esa tierra, esa energía del diablo, por Dios. Hay que, ¿A qué hay que...? acercarse, fíjate, hay gente que va a decir ha quedado esto al, al revés ya, pero siendo Capri es normal aquí hay que acercarse dejarse consolar dejarse consolar y reconocer que esta situación, que cierta cosa, que lo que sea se ha venido abajo y no está en tu mano controlarlo, no está en tu mano dominarlo, porque esta chica está triste porque hay una flor que se marchita, que se cae en sus hojas y está triste, pero si vamos a pensar esto con un poquito de lógica, eh, no puedes hacer nada y está llorando porque hay una flor, sí, se siente mucho y es mucho dolor, sí, pero que no está en tu mano sino en Capri. Puedes estar en tus mismas energías como has hecho hasta ahora, pero estamos ya, la puerta se empieza a cerrar. Alejarse de hacer tanta cosa y acercarse a qué, pues a reconocer algo, sencillamente a dejarse consolar, a decir lo que hay que decirle a alguien, porque esto es una espada clavada en tu mente, ¿vale? En tu mente, un recuerdo muy feo, muy feo, muy feo. ¿Vale? Algo tóxico, que a lo mejor no le estás diciendo a la gente que hay a tu alrededor el no al hablar. Capri, espero que estas lecturas estén ayudando porque, ya te digo, con lo que se pueda, con lo que se pueda. Compromiso. En la otra carta viene a hablarnos y te está diciendo, afírmese. Afírmese, está hablando claramente de una situación en la que tú tienes el poder en la que tú controlas y dominas y que digas, esto es lo que quiero que te quites, ese antifaz, que veas la situación tal y como es y que realmente que digas las cosas. Afírmese, es una situación de decretar, es una situación de escribir, es, un, es una situación de hablar. vale Capri, esto es una situación muy clara que te está diciendo ahora qué es lo que hay, qué es lo que yo quiero, avanzo. Cómo, con fuerza de voluntad, esta energía que vimos aquí de Leo, y la casa de Leo también viene a hablarnos de, de la energía de niños. Tu niño, tu niña, lo que has vivido hace muchos años, hace no muchos años, algo que estás repitiendo con tus hijos. Hay mucha señal a tu alrededor. Y créeme, en ti mismo, en tus acti actividades diarias, hay algo. 
signo de Capri. Así que Capri, espero de corazón que te haya aportado aunque sea un granito de arena porque, no sé, me, me dio la terquedad de hacer estas lecturas, aunque sea con esta voz que tengo de macho, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Signo, signo de Capri, igualmente, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, mil gracias y vamos a seguir con el siguiente signo. Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero de todo corazón aportarte, aunque sea un granito de arena con esta lectura de hoy, con este vídeo de hoy. Me disculpo por la voz porque es que fatal, 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 pero bueno, es lo que hay. Acuario, han hablado muy rápido lo que quieren que sepas. Un segundo. Acuario, descubrir tu misión de vida. Y propósito de vida. Mira, Acuario, esta carta a mí me ha quedado muchas veces, yo te lo digo como tal, porque aquí sí que tenemos un 11. Esta carta me está hablando a mí las veces que me ha quedado es porque alguien se siente un tantito perdido. Alguien a lo mejor no sabe por qué está en esta tierra y por qué ha tenido que vivir tanta desgracia, tanto sufrimiento, tanta situación desagradable o sencillamente un poquito de, de disgusto, lo que sea que aquí hay mucha gente. Y por eso como que está un poquito aburrido de esta energía, de esta vida terrenal. Y está buscando en una vida superior, está buscando y quiere creer en que hay eh, algo superior, algo, vamos a decir, una divinidad que lo ha creado en esta tierra con algún objetivo. Y ya dice, yo paso olímpicamente de esta gente de esta tierra que es muy rara y yo me voy a lo divino. No estoy diciendo que no es así, es exactamente así. Hay algo mucho mejor, hay algo superior que lo rige todo y tú estás encadenado que digamos a cierta situación, pero se me da que esta energía está en el aire, esa energía está en tu mente o en tus emociones, una cosa que no deja que avances, que te liberes. Signo de acuario, yo te digo lo que le he dicho a mucha gente, el que realmente ha sanado una situación, ha, ha sanado su karma, no necesita buscar su misión de vida porque esta viene a él, sencillamente, la ve con claridad. Ojo que yo no estoy diciendo que la gente que está buscando su misión de vida, eso está mal o es alguien que se está escapando de su realidad, para nada, yo no digo eso. Sencillamente te digo, Acuario, prepárate, que si tú lo que estás haciendo es buscar tu misión de vida, eh, vamos a decir, se te va a venir todo lo que tienes que sanar de golpe y de repente, bumba, aquí estoy. Claramente habrá mucha gente que ha sanado, mucha gente a lo mejor que dice, es igual yo, eh, a lo mejor que tengo un linaje o sencillamente que tengo mis dones, sencillamente pues yo qué sé, dejando todo esto espiritual aparte, yo realmente quiero desc descubrir qué soy, quién soy y a dónde voy. Tú tienes una carta natal que te cuenta todo, absolutamente todo de ti, de tu vida en esta tierra, de tu vida antes de llegar a esta tierra, y también, Acuario, el mensaje de esta carta te está diciendo, coge un libro, el que tengas en casa, aunque sea una, re una revista, da igual, cierra los ojos, respira hondo, retén ese aire, déjalo ir muy poco a poco y deja ese libro allí. Al cabo de un rato vuelves a abrirlo a lo loco, a lo loco. Y esa frase, esa línea que vean tus ojos va a ser una revelación para ti. Esta carta también nos está diciendo que a lo mejor tú estás buscando tu misión de vida, pero que no, pero que está tu libre albedrío ahí. A lo mejor no pediste la ayuda de los ángeles, tus guías, como tú quieras llamarlos, y decirles, oye, necesito ayuda. Rezad, meditad, como tú quieras hacerlo, y pide por una señal. Créeme, te van a llegar mediante una canción, mediante un libro, mediante, pues como sea, misión de vida. Para algunos, para muchos, esto os está llevando, este portal te está llevando hacia tu misión de vida. ¿Y esto qué significa? Que para muchos el 11 está casi zanjado. Para muchos ya habéis hecho una gran evolución. Para otros, mediante esta misión de vida va a ser tu sanar, va a ser tu propio sanar antes de ayudar a los demás. Te la dejo por aquí. Y vamos a ver a qué etapa álmica. Te está llevando este 11-11. Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Igualmente, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, Ascendente y Venus. Vamos allá. Acuario. Acuario. 
pues ahí está, el mago. Claramente este señor, esta carta ya nos está, nos está hablando de una misión de vida. El número uno, el comienzo, el once y el uno. Todo está cantando solo. Es una energía signo de acuario, de que algunos de vosotros a lo mejor que tenéis algún linaje. Linaje que tiene que ver esto, pues tu abuela, tu tu tatarabuela que tenía cierto poder espiritual o abuelo, da igual, y que realmente esto se te ha, ha pasado a ti, ¿vale? De repente tú te estás viendo como que eres diferente a toda la gente que hay a tu alrededor, que tú llegas a creer en todo este mundo en, de energías y tal, y que tu madre, tu padre no tenían, no conocen ese tipo de cosas, porque el karma es muy sabio y se saltó generaciones para que te toque a ti. Signo de acuario te están diciendo que realmente tú tienes todas las herramientas necesarias y las habilidades necesarias para que manifiestes en, ti, en esta tierra todo lo que tú quieres y más. Tú ya vienes a esta tierra con ciertas habilidades para provocar cambios bastante rápidos en cualquier situación. Eh, esto ya lo entiendes tú como quieres signo de acuario porque hay gente que tiene prejuicios, hay gente que tal, así que cada uno con su imaginación. Y esta carta también te está diciendo que en esta etapa a la que tú estás llegando se te viene una etapa en la que tú vas a estar estudiando, buscando, queriendo aprender de algo, de alguien, aprender lo que sea para esta misión de vida. Vamos a ver el por qué tú no estás en esta situación o qué es lo que te dificulta esta situación, signo de acuario. De qué hay que alejarse y a qué hay que acercarse en esta etapa álmica tuya. Vamos allá. Invertida como siempre. Y esta carta está hablando bastante claro. Lo, prim lo primero que escuché fue miedo. ¿Miedo a qué? Esto viene a ser muchas veces un miedo... Bueno, más que miedo es un conflicto de creencias. A lo mejor hay alguien que te está diciendo echar las cartas. Oh, eso es pecado a mí mucha gente. Me ha escrito en los comentarios. Yo, yo es que me río. Que he perdido mi alma por echar las cartas. Yo pensando, ay, si tú le echaras un vistazo. Mm, total. Eh... Esta energía estamos hablando de el miedo, bueno, la incapacidad de afrontar cierta situación por miedo, la incapacidad de afrontar cierto conflicto que hay a tu alrededor o que hay en ti porque no sabes cómo va a salir eso. Miedo a perder a una persona, miedo a perder cierta creencia, miedo pues al infierno, miedo a lo que sea, ¿vale? Esto es un conflicto de creencias. El cielo, universo, Dios, como tú quieras llamarlo, no te iba a, de, a dar un poder, por ejemplo, eh, con el fin de ayudar a la gente a sanar, con, con el fin de guiar a la gente, si eso fuese pecado. Bueno, esto es lo que yo, que yo digo, pero al fin y al cabo acá aquí cada uno con lo que cree. El hecho de que yo diga algo no significa que sea lo, lo correcto. De hecho, hay que hacer, no sé, hay que abrir mil... Un, una mente inquieta y una mente evolucion, evolucionada es que lo, la que lo pregunta todo. ¿De qué hay que acercarse? Bueno, yo no digo nada. Yo te voy echando las cartas y aquí cada uno que entienda lo que quiera. La energía de la familia, la energía de la comodidad emocional, la energía de aquí estoy muy bien. Eh, yo de pequeño de pequeña han dicho que yo tengo que ser una niña de cole, un, una niña que va a la iglesia todos los domingos. Ojo que yo no estoy criticando ni a la iglesia, ni a la, las religiones, ni nada. Pero que hay un conflicto de creencia que no deja que sigas con tu misión de vida. Y hay que alejarse de... Esa imagen de la perfección. La perfección sí que existe, pero según el punto de, de vista de cada uno. Por eso dicen que no existe, porque no hay la perfección absoluta ni la verdad absoluta. Esta carta también estamos hablando de una plenitud emocional. vale Es como me quedo aquí, me escapo de este conflicto porque me va bien estar así, bien, estoy muy bien, ya está, que no voy a buscar el conflicto, así está bien. Pero a ver qué hace contigo el 11-11. Que tenemos aquí un 11, un 1 y un 1. ¿A qué hay que, a qué hay que acercarse? A un 4 de bastos. Fíjate, ¿qué es esto? Esto es un 11-11. Hay que acercarse a una energía de reconciliación con uno mismo. Lo que yo soy. Tu chakra raíz y tu chakra corazón. El que digas, este soy yo. Me gusta esto y lo otro y lo otro. Y ya está. Es una energía de celebrar. Celebrar el qué. Tus poderes, tu don, tu misión de vida, lo que eres. Y 
punto pelota. Esto es una energía de acercarse a ese lado, a lo mejor que habías dejado aparcado durante mucho tiempo. Porque este cuatro de bastos muchas veces viene a hablarnos, dedicarnos a cierta situación que habíamos dejado aparcada. Es el hacerlo todo bien, ¿vale? Acercarse a esta energía, no olvidarse de uno mismo, no olvidarse de las creencias de uno mismo, pero tampoco que digamos esa es la verdad absoluta. Ojo que cuando yo hablo de creencias no hablo de religión, que yo no me meto con nadie. Sencillamente es un punto de vista y es lo que te dicen las cartas. Hay que acercarse a esa energía de, de agradecimiento, de festejar la vida, de celebrarla, naturaleza. Vas a estar guiado todo el tiempo, vas a estar guiado todo el tiempo revelaciones aquí a punta pala muchas revelaciones ya sea mediante el meditar mediante soñar mediante lo que sea como es una energía de aceptación es lo que dijimos antes la aceptación y vas a estar recibiendo cierta señal que tú quieras recibir obvio porque si tú dices aquí yo no quiero pues nada vamos allá acuario vamos allá la carta que te ha quedado, los angelitos que te dicen cambios positivos e importantes. Son cartas de, de los ángeles y es lo que dicen. Esta chica de aquí, ya seas hombre o mujer, aquí da igual. Claramente es una energía yin. Claramente estamos hablando de evolucionar, de conectar, de aceptar ese lado yin intuitivo, femenino, que viene a llamarse así, pero que bueno, es una energía de... Aceptar lo que viene desde arriba, desde el cielo, con el corazoncito. Esta energía está vibrando súper similar a la otra. Es lo que dijimos, el chakra corazón, la aceptación, y le está abriendo los brazos, la bienvenida a esto. Algunos de vosotros, yo no sé por qué, que tenéis que regresar a algún artículo, a alguna foto, eh, algún libro, a algún diario, no lo sé, que tenéis en casa. Pero que no es tu casa, es la casa de tu abuela, de tu abuela o algo así. Esto se acaba de escuchar. Eh, algo, 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 o algo que te dijeron, no lo sé. Pero que, te, que en tu casa a lo mejor hay algún libro de medicina, hay algún libro de cocina, no lo sé. Tampoco te estoy diciendo que tu tipo de poder tiene que ser sí o sí, eh, yo qué sé, dedicarte a la magia. A lo mejor es algo que te gusta. Cantar, pero que por A o por B, porque tú quieres hacerle feliz a tu madre quizá aquí o a tu marido, a tu mujer, eh, pues te dedicas a yo que sea lo que sea porque da dinero, ¿vale? Por lo tanto, Acuario, aceptar lo que uno es, regresar un poquito a algo, ya te digo que aquí hay algo, aquí hay, hay algo, para algunos, obvio, y esto es lo que te están diciendo, yo he intentado ayudar, cada uno que coja lo que le aplique, lo que no, pues que lo deje ir y espero que, que te haya ayudado en lo que sea, aunque sea un granito de arena. Acuario, igualmente, echar un vistazo a las lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus. Gracias y vamos con el siguiente. Hola Piscis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí. Espero que estés súper bien y espero ayudarte con esta lectura de hoy, aunque sea pues un poquitín. Eh, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Igualmente, echar un vistazo a la lectura de tu signo lunar ascendente y Venus para que tengas una lectura un poquito que encaje mucho mejor con tu situación actual. Vamos allá, empezamos por el oráculo y ha hablado súper rápido. Signo de Piscis y hablamos aquí de un número maestro. Hablamos de artes sexuales. ¿vale? Esta carta estamos hablando, signo de Piscis, de una fusión para algunos de vosotros. El 1111 -11 te está hablando a través que digamos de una llama gemela. Puede que últimamente hayas estado sintiendo unas, unos ardores, pero a ver, no ardores como los del estómago, como acidez, no. Es como un, una energía, las ganas de querer abrazar a alguien, las ganas de querer estar con alguien, con alguien que ya no está o con tu llama gemela. Signo de Tepicis, muchos de vosotros por lo que os veo habéis sido súper bondadosos, por llamarlo de alguna manera, con una persona que realmente estaba súper, súper, súper apegada a la tierra. Eso no está ni bien ni mal, sencillamente su energía. Tu energía aquí viaja. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Piscis es muy normal que se te venga una persona que te diga, he soñado contigo y esto nada más lo hacen las brujas y los brujos. Sé de qué te estoy hablando. Esto no es nada malo, para, porque hay mucha gente, uh, una bruja, ya les gustaría a muchos. Signo de Piscis, esto es una energía, te está diciendo que actives tu elemento fuego, sí o sí. 
regresando un poquito a ese primer chakra, ese segundo chakra, mediante pues unas emociones, mediante pues el que te vistas de manera súper wow, el que te mires al espejo y que digas, hostias, hoy estoy maravilloso, hoy estoy maravillosa, estás rodeado por elemento tierra, estás rodeado por elemento tierra mal aspectado, por gente un tantito tóxica y tú has estado vibrando durante mucho tiempo en piedad, compasión, el que entienda que una persona es un poco tonta, bueno, porque sí, porque esa no es tonta y punto, adiós, signo de Pisces, te está diciendo activa tu elemento fuego, busca, busca, vas a encontrar para un grupo grande de vosotros que tu elemento fuego en tu carta natal tiene pequeño, no, vamos a decir como que no hay mucho y a veces cuando no hay mucho se muere, vale, por ejemplo yo en mi carta natal tengo cero elemento aire, cero, cero, fíjate todo lo que hablo, o sea que sí o sí, o sea que es así, hay que activarlo, signo de Pisces, artes sexuales, que hagas las paces con este lado, que yo que sé, que a lo mejor que te has criado en, una, en un ambiente que digamos que bueno, que no hay que hablar de este tipo de cosas, tabús, tabús, ¿vale?, y esto, a lo mejor, no sé, que te decían pues el chico con la chica, chica con el chico y que el resto de las cosas que son cosas que no existen, el amor es amor y punto pelota. No entiende de edades, ni religiones, ni razas, ni de nada. Por lo tanto, signo de Piscis, paz con las artes sexuales. Elemento fuego, repito. Vamos allá. ¿A dónde te quiere llevar este 1111? ¿A dónde te quiere llevar este portal signo de Pisces? Espero que sean buenas noticias y que te aclaren si tienes alguna duda aquí. Se dio la vuelta sola, por lo tanto la voy a respetar y la voy a dejar. La energía del juicio, la energía del 20, ¿vale? Eh, es una energía que viene a hablarnos de cierto karma, ¿vale? Te está llevando, pero te está lle llevando a renacer, a renacer de cierto karma. Vamos a poner el ejemplo, signo de Pisces, que tú has estado aquí en una conexión de llamas gemelas, es un ejemplo que claramente os aplicará a algunos, a otros no, eh, que te has quedado vibrando mucho en esa energía yin, perfecto, no, no tiene nada de, de, de negativo eso, pero te has olvidado un poquito de tu lado yang, en vez de que busques a alguien o sencillamente tu llama gemela que cuando haces clic te sientes completo, no, busca ese equilibrio en ti, es una energía que habla de que todo esto que está pasando es por una causa mayor, esto es una energía bastante buena, esto es una energía de renacer, pero también es una energía de Decir que sí, que cogerle el llamado al universo, a Dios, a como tú quieras llamarlo. Ya es hora de que cierta situación en tu vida se vaya para siempre, ya sea la desconfianza, inseguridad, la piedad esta, a veces, disculpa la palabra, exagerada con gente que ni fu ni fa, el renacer, ¿vale? Y esto es una energía, no sé por qué me están hablando esto junto con la piel, no sé qué tiene que ver la piel, pero yo siempre pienso que cualquier cosa que tiene que ver con tu salud tiene uno, un origen con las emociones. Vamos allá. Signo de Pisces, ¿qué te dificulta esto? ¿De qué hay que alejarse? ¿A qué hay que acercarse? Y me disculpo por la voz, no puedo hacer otra cosa, de verdad, me he tomado mis cosas, muchas cosas, pero que, bueno, sabemos que estas cosas necesitan de unos días. Vamos allá, Pisces. Ay, tienes a mucha gente chafardera a tu alrededor o desde siempre a lo mejor la gente ha intentado manipularte mediante el hablar, ya sean palabras feas o ya sea mmm, intentando dejarte en ridículo, sencillamente decirte que esa opinión tuya no es la correcta, gente un poquito rara, el porqué de esta situación bueno, 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 te sientes un poquito solo a lo mejor o has estado en una evolución, vamos a decir que viniste a esta tierra y a estar rodeado por una gente que no piensa lo mismo que tú, no cree en lo mismo que tú, gente, es lo que te he dicho, es una energía de tierra y cuando hablamos de esta energía así, hay cierta gente a tu alrededor y yo no quería hablar de estas cosas en este vídeo porque quería hablar de cosas de luz, pero si aparece, aparece. Piscis, esto es la energía de cierta persona que hay a tu alrededor o personas que hablan mal de ti, 
hablan, vamos a decir, te ridiculizan. Gente que les gustaría verte mal. Rompe, rompe las cadenas con esa gente. Haz la meditación esta que te deje en la comunidad. Corta los lazos energéticos con esta gente y con la situación. Corto los lazos energéticos con cualquier situación que me vaya a hacer sentir mal que me vaya a bajar en mi escala emocional. Lo único que hago es elevarme poco a poco cada día. Si lo hago bien o mal, eso es lo de menos. Lo importante es, lo, es que lo estoy haciendo. Gente rara a tu alrededor y que de cierto modo ves que el universo, la gente no colabora contigo. Da igual, tú vas a estar muy bien. Estas energías ya te está diciendo, si Dios, universo, como tú quieras llamarlo, te está llamando, te está diciendo, oye, avanza, pues poco iba a hacer. Es, esta gente es como hormiguitas en el camino, hormiguitas, ¿vale? ¿De qué hay que alejarse? Las energías, sino de Pisces, a lo mejor en la que alguna situación, en alguna situación tú has intentado guiar a cierta persona que no se puede. Las energías de querer, como he dicho antes, de alejarse de cierta persona que realmente que nada más está viendo lo que hay a su alrededor y a veces que ni eso su nariz, su ombligo y hasta querer hacer que la gente tenga una conciencia un poquito más elevada. Esta energía estamos hablando de una persona bastante buena, pero que también es caritativa, demasiado. Le encanta ayudar, muy generosa, muy buah, la hostia de bonita, sí. Pero hay que alejarse de esta energía, no hay que aconsejar a quien no quiera. No hay, por ejemplo, en este mismo, en el, este vídeo... Yo te digo que no hay que aconsejar a la gente y tú me vienes y me dices, ya, pero es que claro, es que la gente y tal. Por eso, cada uno está con su grado evolutivo, cada uno está con su grado espiritual de conciencia. Por lo tanto, por mucho que tú quieras hacer que cierta persona aquí vea las cosas como tú, por caridad, por piedad, por lo que sea, no va a ser así. Es que no va a ser así. De esto hay que alejarse, de ser tan buena. Y es lo que te, te he dicho antes, activar tu fuego, eres piscis, hay agua, sí, pero también eres fuego. ¿A qué hay que acercarse? La energía del 10 de bastos. ¿Qué es la energía del 10 de bastos? Mira, el reconocer y el aceptar. Fíjate, este basto de aquí está aquí, pero que aquí hay 10. Hay 10. Esta persona se está acercando, se está alejando, disculpa, de una situación, de un sitio pero al mismo rato ve que no avanza mucho. En algún tipo de tarot viene como que se está acercando, quiere llegar a un sitio, pero que está sobrecargada. Hay que reconocer que tú estás llevando encima una mochila. Una mochila, vamos a decir, que tu madre era súper buena, que le encantaba alimentar a todo Kiski y ahora tú estás haciendo lo mismo. Pero claro, te ha topado una gente un poquito rara, rara y te está diciendo no te toca, Piscis. Esto es una energía de saber decir que no. Esto es una energía de alguien que se está autoasignando mucha tarea para complacer eh, a la gente. No estoy diciendo que esto es una energía hipócrita o lo que sea. También es una energía de represiones. Las energías de no hablar, de que me lo guardo todo, que me lo como todo. Yo que soy aquí, bueno, a lo mejor que he hecho tantas cosas y observas tus acciones. Pero las acciones que recibes no te facilitan mucho tu caminar en esta vida. Aquí lo digo, aquí lo dejo y aquí ya te está hablando de una energía de fuego y te está hablando aquí, aquí de elemento fuego, ¿vale? Vamos allá, signo de Pisces, a ver qué te dicen los angelitos. Una cartita más Pisces. Resolución pacífica y éxito. Hombre, cómo no, cómo no, cómo no te iban a decir eso, signo de Pisces. Vas a tener mucho éxito, te va a costar, te va a costar, pero que créeme que vas a tener aquí una resolución pacífica con muchísimo éxito. Si tú te piensas, aunque tú tengas aquí, vamos a decir, 80 años y que estás viendo que tu vida ya es así, tu vida ya a estas alturas como que para qué te está diciendo Nanay. Todavía te queda mucho por vivir y te queda mucho por ver y te queda mucho por recoger. Ya sea de, de manera espiritual, de manera emocional, material también. Esto es una energía de alguien que 
se ha desapegado, que digamos, de ciertas cosas, de ciertas cargas y está levitando, está flotando, está feliz. Es un ser de luz, como todos nosotros, si no apicis. Y esto es una carta bastante buena. Deshazte de estas cargas, hinca los codos, estudia lo que tengas que estudiar, escucha a quien necesites escuchar por YouTube. Hay gente buenísima que habla de este tipo de cosas y avanza. Repetimos, te va a costar un poquito, pero si tú ya me llevas una mochila emocional con una acción, ya vas a, ya, ya vas a ver, hostias, esto es mucho. Descarga y luego cárgate de buena energía y siga hacia adelante. Piscis, éxito, éxito. Vas a estar aquí de perlas, claro, porque si es un llamado de Dios, de como tú quieras llamarlo, ¿cómo es que no ibas a tener éxito? Es que no, claro que vas a tener aquí mucho éxito. Gracias, Piscis. Échale un vistazo a las lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus. Mil gracias y vamos con el siguiente. Hola Aries, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Mi voz está cada vez peor, pero es que yo quiero hacer este vídeo y seguir hasta el final. Espero que realmente estas lecturas te aporten, aunque sea un poquito de luz, un poquito de claridad. Aries, échale un vistazo también a las otras lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus para que tengas una lectura pues, que encaje mucho mejor con tu situación actual. ¿Qué te quiere decir el 11-11? ¿Qué te quiere decir después a dónde te quiere llevar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dificulta? Ah, amiga. Amor propio. Amor propio, signo de Aries. Vamos allá, Aries. Un 10. ¿Qué dice un 10? Un 11. Reduciendo es un 11. Y esta carta claramente te está diciendo presta atención a las señales. Esto puede ser mediante sueños, mediante cosas que están a tu alrededor. Muchos estáis viendo este 11-11 que te ha dado la sensación a lo mejor de que Dios mío, qué locura, qué es esto, que me digan lo que me tengan que decir ya y que parece que todo tipo de cosa que te llegaba estaba un poquito encriptado. No, esto es una energía de señales. Fíjate mucha señal tú te fijas en esta carta y cada uno va a ver lo que su mente su consciente su subconsciente le va a dejar ver signo de, de aries si he dicho un signo que no es de aries me disculpo mil aries eh, te está diciendo que en estos días vas a estar y en especial la gente que está con llamas gemelas va a estar viendo su nombre va a oler su perfume va a darle la sensación de que está allí va a ir a algún sitio y dice está por aquí está por aquí y no lo ha visto una presencia angelical está a tu alrededor que te quiere guiar todo el tiempo por lo tanto en este portal vas a sentir mucho guía sencillamente necesitas abrir un poquito tu tercer ojo sencillamente calmar tu mente para que esta eh, pues esté un poquito calladita para que tú puedas ver estas señales puede que sea mediante sueños puede que sea meditando pero esto va a ser en especial para algunos obvio no todos por la noche después de la puesta del sol vamos allá aries a qué te está a dónde te está llevando este 11 11 gracias aries ah. hombre hombre que no es un 1 y es un 2, que los números romanos también vienen a ser un poquito como el 11 ahora mismo. Total, Aries, es la energía de la papisa. Seas hombre o mujer, repito, aquí da igual, ¿vale? Da igual la edad, hetero, ¿no? Da igual porque mucha gente hace la pregunta esta. A mí eso es lo último en lo que pienso. Alma, eres alma. Y este portal está diciendo a tu alma, escucha tu sabiduría, confía en tu sabiduría. Esta energía habla mucho de que si hasta ahora, signo de Aries, has estado atento a lo que viene, una situación así terrenal o una noticia o lo que sea, no. Es momento, es el momento ahora mismo. Porque esta energía de portal hay mucha gente que pide por cosas, nada más lo que quiere es algo material. Pero pide por calma primero, porque la que está por caer pide por calma. Y pide por esta facilidad, este guía de conectar con tu ser. Es mi consejo y aquí claramente hace, cada uno hace lo que quiere. Pero si esto te sale, tú tienes aquí la clave. Tu alma tiene siempre la clave. Esto es intuición, pero al mismo tiempo es una conexión divina. Tú tienes esta sabiduría. Tú vas a saber todo lo que necesitas. Esto es mucho... Esto es espiritual. No poder espiritual. Esto, pff, aparte... De poder espiritual, esto es signo de, 
de Aries es como algo heredado, es una sabiduría increíble. Para algunos esto es linaje, algunos. ¿eh? Esta energía sino de Aries y esta etapa en la que tú estás viviendo, Aries prepárate porque esta impulsividad tuya, poquita, ¿eh? poquita porque esta energía es la que siempre observa, observa, no con su ojo, con sus ojos así físicos, porque hay cosas que no se ven con los ojos. Las energías nunca mienten. La gente, la palabra, la apariencia, no sé, a veces sí, no, no digo, bueno, a veces sí. Signo de Aries, tú tienes la capacidad de conectar con la gente a otro nivel. Te veo súper sibarita en ese aspecto, a lo mejor de hacerte un grupito de amigos. Tienes que conectar a otro nivel. La conciencia aquí es súper elevada. Eres una... Para algunos, ¿eh? una persona no muy cariñosa en plan abrázame y tal, porque eres una esponja de emociones, o al menos es la etapa a la que tú estás llegando. Una etapa de aprender mucho, una et etapa de estudiar. Pero está este libro aquí, está en blanco, si lo ves, no hay nada escrito. Y esta mujer, sea hombre o mujer, está con los ojos cerrados, pero tú me estás diciendo, pero aprender el qué, la sabiduría suya, su mundo, conocerse y confiar en su intuición, pero confiar una confianza tajante, si tú dices que es así, es que es así, ya está vamos a ver signo de Aries, qué es lo que no te deja alcanzar esta sabiduría de momento porque si ahora tú tienes alguna, pues espérate espérate y así siempre se le ha invertido, para la gente que aprende otro uno, diez dos y otro 10. Esto es la energía de... Yo te digo lo que aquí aparece. Es una energía del miedo a lo mejor al que dirán. Es un miedo a lo mejor de las creencias y cosas que vienen desde casa. O, o yo qué sé, de pequeño de pequeña te han inculcado, te han enseñado cosas. Ya seas hombre o mujer, da igual, pero ahora signo de Aries te está diciendo que eso... Son apariencias, te está hablando todo el tiempo de energías de intuición, pero lo que, lo que te bloquea es una energía de tierra, es una energía de ver, de hacer, es la energía de estabilidad en un principio, es la energía de compromiso, compromiso, estabilidad en una situación y el compromiso con alguien o con algo. Así ya no mucho. Es como que de repente a lo mejor el mundo como lo conociste hasta ahora empieza a cambiar Tú empiezas a cambiar y estás viendo que es demasiado cambio de, de dónde le pillo. Y esto también estamos hablando de problema y conflicto de creencias. Tú dices a lo mejor, yo qué sé, eh, me apetece aprender, pues yo qué sé, Reiki. Pero también está en ti la cosa esa, uy, la gente se va a cachondear de mí por esto de Reiki y que sos de fumados y tal. Problema de creencias y hay mucha gente así. ¿De qué hay que alejarse signo de Aries? Esta energía del paje de bastos que viene a ser un poquito, esta energía tuya, esta energía tuya signo de Aries. Esto es una energía de alguien lleno de creatividad, de alguien que está inactivo, no, inactivo no, no, súper hiperactivo, de alguien que también, que es fácil que se despiste, te llama algo la atención, oh, me encanta, oh, lo quiero, pero de allí ya se queda aparcado esta es la energía, fíjate, este es el compromiso que te están diciendo, esto es lo que te retiene y hay que alejarse de una energía tuya, de una faceta a lo mejor de la no compromiso Aries, te acuerdas que te dije antes, esa impulsividad que tenemos todos pero que en Aries la tiene con un plus y la energía de Aries mal aspectada muchas veces dice que es esa persona que comienza mil cosas y no termina nunca ninguna ¿Vale? Por eso, esto es una energía de no compromiso, es alguien que se divierte, que ve esto, a lo mejor la intuición o tu, tu, lo que sea, espiritualidad, como algo súper guau, wow, pero que nunca está ahí e insiste, hay que alejarse de esto, hay que marcarse un esquema y seguirlo a rajatabla. La dejamos aquí, ¿a qué hay que acercarse ahora? Caballero de copas, la energía de las emociones, la energía de las comunicaciones, la energía de que cierta persona quizá aquí que te ha hecho tilino, sencillamente una persona que tiene conocimiento acerca de esto, que te ha hecho alguna propuesta, que ha hecho que tu corazón sonría un poquito más de lo normal, te está diciendo acéptalo, hay que acercarse a esto. Esto es una energía también 
de estar haciendo lo que te dice el corazón. No la, la tierra, la estabilidad. No me, no me vibres con esa energía de Géminis mal aspectado. Es lo que te dicen, aquí cada uno hace lo que quiere. Pero que esta energía te está diciendo signo de Aries. Puede que algunos de, vos, de vosotros os mováis para ir a hacer algo que os gusta. Ya sea dedicarte a algo que os gusta, ya sea ir a algunas clases, ya sea ir a hacer yoga, reiki, lo que sea. O ir a estudiar cocina, cantar o bailar o lo que sea. Dedícate a lo que tú quieres. Ahí que es lo que te dice, que veas señales. Aquí que te dice que escuches tu intuición y que creas en ello firmemente y aquí que te hace haz lo que te lo que te dé la gana haz lo que te salga del corazón por no decir otra palabra vale y dios universo como tú quieras llamarlo va a poner en tu camino la gente correcta e indicada para ello por lo tanto si tú venías con cierto cierta cosa aquí lo que sea eh, prepárate porque esta etapa álmica a la que estás llegando va a ser un florecer y un, oh, unas energías muy bonitas de hacer de un mundo muy espiritual. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Pero que no te estoy diciendo que todo el mundo está metido en lo... No sé, a lo mejor esto, como he dicho antes, a lo mejor eres una chica y te gusta jugar al fútbol. No lo sé. Signo de Aries, prepárate. Cambios importantes y positivos. Oye... Tu vida va a cambiar, tu vida va a cambiar totalmente, tu vida va a ser otra. Si hasta ahora has llevado cierta cosa, porque se sabe que hay mucha gente, por favor, por ejemplo, que niega o reniega de su don, de su creencia espiritual. No estoy hablando de, de religión, cuando hablo de creencias no hablo de religión. Eh, pero esta persona lo reconoce totalmente, es su lado yin, es una chica, por lo tanto es yin. En general, ya sea hombre o mujer, aquí da, aquí da igual. Acepta, abraza lo que es. Va a cambiar tu, tu vida. Tú vas a abrazar un montón de conocimiento. Vas a ser feliz si no lo eres ya. El camino, el equilibrio. Por algo te han hecho Aries. Esa impulsividad a veces y de querer ayudar a todo el mundo y estás ahí con todo el mundo. Pues te está diciendo, pues oye, ya es hora de que hagas lo que te salga a ti de, de las narices, a ti mismo, hacia ti mismo. Va a costarte, sí. Aprende a no actuar, a pensar uno y dos y tres, contar hasta cien y ya verás, esta carta te está diciendo, aprende, aprende a no actuar a pesar de que a lo mejor sabes lo que, lo que has de hacer, pero espérate, porque siempre vas a ver algo que no estás viendo de momento, ¿vale? ¿Mediante qué? Pues mediante, como hemos dicho antes, las revelaciones, intuición y todo este tipo de cosas. Vas a aprender a no colaborar con todo el mundo, a no ayudar a todo el mundo. Yo no estoy diciendo que no, que no ayudes, ayuda, claro, es muy noble. Pero no todo el mundo se lo, lo merece y muchas veces cuando tú has ayudado después tú eres aquí el malo o oye, yo no te he pedido ayuda, has ayudado porque has querido. Cada uno con su universo, cada uno con su locura. Aries, échale un vistazo a las otras lecturas de tu signo lunar ascendente y Venus para que te hagas una lectura más completa y que encaje mucho mejor con tu situación. Mil gracias y vamos con el siguiente.